Anche l'Umbria è presente al Salone Internazionale del Libro in corso a Torino. 22 sono le case editrici legate alla nostra regione che partecipano, tante le proposte e anche le novità. Vediamo con Valeria Radiconcini. Un mondo di storie, di narratori, di punti di vista, come ogni anno si concentra a Torino per il Salone Internazionale del Libro. Anche in questa 32esima edizione della manifestazione l'Umbria è presente per far conoscere ai tantissimi visitatori il lavoro degli editori e degli scrittori che fanno base in Umbria. C'è una ricca editoria di spiritualità, una ricchissima editoria d'arte, c'è una nuova emergente editoria di fiction e ci sono i primi tentativi di una... Eh, editoria non agganciata al territorio come è stata quella Umbra per molti decenni ma finalmente in grado di spaziare acquistando diritti eh, per esempio di traduzione dal mondo latinoamericano o dal mondo della letteratura di lingua ispanica. All'ingotto dal 9 al 13 maggio sono presenti 22 case editrici con il loro bagaglio di pubblicazioni, dalla narrativa alla poesia senza scordare la saggistica. Il tema del Salone di Torino di quest'anno è il gioco del mondo, ossia la capacità della cultura di sorpassare steccati e frontiere e l'associazione Editori Umbri ha scelto di portare due autori di livello internazionale, il poeta e scrittore moldavo Nicolai Dabigia e in collaborazione con il Festival Encuentro la scrittrice cilena Nona Fernandez. 